，我先选，我选毛毛虫，毛毛虫肯定是最慢的。那我选蜗牛吧，蜗牛肯定也很慢的。怎么又是我最后选了？就剩龙马了，龙马肯定跑得很快啊！大家都选好了吗？选好了。好了那走吧，大家快去参加慢跑运动会吧。还有我呢，那我就选飞马吧。慢跑运动会现在开始，第一项是快跑马拉松。什么是快跑？哈哈，是快跑马拉松。那我不赢定呀？这不是慢跑运动会吗？什么是快跑啊？是啊，我们最后一项才会有慢跑的项目啊！你们要坚持到最后，不要被淘汰，才能参加慢跑。嗯，那你们还要不要参加了？要要我们参加，那就开始了。我数五个数，你们要把前面的红色爱心能量拿回来，这样才算成功。好了，知道了。知道了一。哎，我的毛毛虫也太慢了，这可怎么办啊？我怕是拿不到爱心能量了。哈哈，飞马，我们一定能赢的，我们慢一点。二，小兔，你帮帮我吧，我的乌龟太慢了，我不想被淘汰。让我想一想啊，这样龙马，我们到后面去。毛毛虫，你跑快点。哈哈，谢谢你，小兔，原来我的毛毛虫也能跑这么快。快点呀，小蜗牛，你怎么又不走了呢？三。哎呀，都三了，小五，你也帮帮我吧，好吧，我来帮助大家。飞马，我们来赶一赶蜗牛吧。我们回来了，很好，恭喜你们都通过了第一项，下面第二项是篮球比赛。嗯，怎么还不是慢跑呀？通过了这一项，下一项就是慢跑了。篮球比赛。这是什么意思啊？就是你们谁可以在五秒内连续拍打十次篮球，谁就可以通关。好难啊，这也太多吧？不多的小朋友都能完成，你们是不是都能完成啊？能完成的小朋友发送一一一告诉他们。你们看有这么多一一一呢？那我们快开始吧。一。一二三四五，哎呀，五个就掉了。二。一二三四五六七八九十，我完成了。三，来看我的。一二三，哎呀，三个就掉了。四，哎呀，怎么办呢？我相信你们一定可以完成的。我们一起加油。嗯，一二三四五六七八九十，我们成功了。我就说你们一定可以的。好了，接下来就是慢跑项目了。终于到慢跑了，跑了我们一定能赢。我会在终点放上好吃的，你们的坐骑闻到香味就会跑过去吃的。三十分钟后，看谁跑得最快，吃到东西的就会淘汰。好的，哎，那我肯定会输的呀。小七，你看我的蜗牛比你的毛毛虫跑得慢。哼，我的毛毛虫才是跑得最慢的。哎呀，龙妈，你慢点，慢点！哈哈，小兔要被淘汰了。不行，我们要帮小兔。前面他也帮我们了，我们不能让小兔被淘汰。那小七，我们就这样做吧。这下你的龙马就慢下来了吧？小七，谢谢你们想办法帮我，你们真是我的好朋友。三十分钟都过去了，你们的坐骑都没有跑去吃东西，你们真是太棒了。我宣布，你们三个都是冠军！耶、yeah, ，太好了，我们都是冠军！那小伙伴们，快发送我们头上的数字，在评论区给我们的表现打分吧！问快答，小五骑的是什么马？是二维码？不对，是健康码？不对，不对，我觉得是沙骑马。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车？都不是，怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马。水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪长妈妈？叮叮叮！啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。哦、恭喜唐三回答正确。什么？海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话，下面进行第二轮。第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克舒克舒克，开公鸡的舒克。不是不是，公鸡怎么？怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对不对，大家能不能好好想想再回答？那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐僧回答：嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了。大家再仔细想想，怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。
，小五回答正确。原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效，你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你在捣乱，我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具，交通工具是自行车。小五，这怎么可能是自行车？自行车没上面那么大，我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。我要变成黑板，让老师看不见我。那我变成吊灯，只要老师不抬头，就一定找不到我呀。哎呀，我变成什么呢？嗯、呃，我还是变成桌子吧。千仞雪，你变成黄色的桌子，肯定会被老师看到的。啊，那应该变成什么样？看我的，我要变成讲桌，最危险的地方就是最安全的地方。你们都藏好了吧？我比比东老师要来找你们了。哎呀，为什么有一张桌子是黄色的？让我来看一看。啊，可恶的比比东，你干嘛打我？原来是千仞雪呀，你已经被我找到了。我比比东老师要给你布置一百个英语单词。哎呀，我惨了。让我来继续敲敲课桌，看看谁能被我找到。哎呀，怎么一个人也找不到呀？嘿嘿，比比东，你真笨，只有千仞雪一个人变成了课桌。五六七，你竟然变成了讲桌，出来吧，我已经发现你了。糟了，比比东听到我说话了。五六七同学，我比比东老师要罚你写二十篇作文。哎呀，我最讨厌写作文了。现在就剩小五、小红俊没被找到了，他们变成了什么了呢？会不会是黑板呢？糟了，比比东要发现我了。嗯哎呀，今天的黑板怎么这么坚硬？让我用放大镜来看看。嘿嘿，这不是小五吗？我已经看到你了。哎呀，还是被找到了，怎么没有同学们保护我啊？好啊，小五，你竟然偷偷向同学们求助，我要罚你写二百本练习册。哎呀，我怎么这么倒霉啊？我还是先把灯关掉吧，要不然被找到就要被罚写作业了。这是怎么回事？天怎么黑了？难道要下雨了吗？不对呀、啊，外面明明是有太阳的，难道是？我明白了，小红俊一定变成了灯，出来吧，小红俊。我不想被罚写作业。小红俊，你是最后一个被我找到的，不用写作业了。真的吗？太好了，谢谢比比东老师。小懒虫比比东，快起床了，上学该迟到了。哎呀，原来刚才一切都是梦呀。小五。你眼睛不好，我帮你拎水吧。谢谢老奶奶，不用了，我自己能做。哎，懂事的孩子就是太可怜了。你们看，那个没有爹妈的瞎小五又出来捡垃圾了。臭小五，你什么都看不见，还出来干什么？我，我想尽自己最大的力量做些事情。哼，不理这个笨蛋。咱们去海边捡贝壳玩吧，说不定还能捡到好吃的小鱼呢。小鱼，我也要去海边捡小鱼吃。咦，好可爱的小妹妹！唐三，他是谁呀、啊？族长爷爷，我看这个小妹妹晕倒在海底，怕她有危险，就把她救回家了。可是唐三，人类是无法在海底生活的。你想救他，就必须把他变成美人鱼，他才能在海底生活。族长爷爷，我想救他，你能帮帮他吗？唐三，我可以把你的鱼尾能量分出一半给这个小姑娘，但是她不熟悉海底，以后就需要你来照顾她了。族长爷爷，我不怕，我会好好照顾她的。那好吧，化形魔法。谢谢你，族长爷爷。没事，我回去休息了。你好好照顾他吧。你醒了？你是谁？我我在哪？我是美人鱼唐三，这是我家。我发现你晕倒在大海里，所以把你接回家了。你叫什么名字？谢谢你救了我，我叫小五，跳舞的舞。小五妹妹，你眼睛不好，以后你就是我妹妹，我照顾你吧
，谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，饿了吧？哥哥给你抓了两条鱼，你快吃吧。鱼？这是活鱼吗？唐三哥哥，我们不吃活鱼呀、啊，我们会用火把它做熟了再吃。啊，对不起，小五妹妹，我忘了，我们大海里没法点火，这样我用魔法把它变成熟食。好了。现在你可以吃了，嗯，真好吃，谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，以后你告诉我你喜欢吃什么，我天天给你做。我的食物魔法可是很厉害的。唐三哥哥，你太好了。小五，咱们去大海里玩吧，可好玩了。好的，唐三哥哥。小五，这个海螺送给你，你用它能吹出声音，小鱼们就会被吸引过来。真的吗？太好了，我试试。真好玩，小五，你先玩，我去族长爷爷那一趟。好的，唐三哥哥。咦，哪来的虾美人鱼？怎么手里拿着唐三的海螺？我跟他要，他都不给我。喂，你是谁？从哪偷的海螺？快给我！不是的，这是唐三哥哥送给我的，我不能给你。什么？这不可能！我跟唐三要，他都没给我，凭什么给你这个虾子？你快给我拿过来吧！不要，你还我的海螺！什么你的？海螺现在就是我的了。比比东美人鱼，你别走！你为什么要欺负我的妹妹？你哪来的妹妹？小五就是我的妹妹，你快把我妹妹的海螺还回来，不然我就要收拾你了！你你太过分了！为了一个不知道从哪来的妹妹，竟然威胁我！你给我等着！小五，给你海螺。对不起，唐三哥哥，惹你和比比东姐姐吵架了。没事的，小五妹妹，比比东美人鱼总欺负别人，咱们不理他。哎呀，你怎么流血了？疼不疼啊？我不疼，唐三哥哥。比比东美人鱼太过分了。咦，竟然是鲨鱼闻到血腥味过来了。什么？鲨鱼？唐三哥哥，我们快跑吧。别怕，小五妹妹，有我呢。水雷魔法。小五妹妹，鲨鱼是打不过我的。唐三哥哥，你好厉害呀、啊！小五妹妹，我刚才去族长爷爷，那问你的眼睛能不能治？族长爷爷说有办法，我们快去族长爷爷那吧。真的，太好了，谢谢你，唐三哥哥。族长爷爷，我们来了。族长爷爷你好，我是小五。好可爱的小五，咦，你怎么受伤了？唐三没照顾好你吗？不是的，族长爷爷，唐三哥哥对我很好，是我不小心自己弄的。唐三，做哥哥的一定要保护好妹妹。我知道了，族长爷爷。要治好小五的眼睛，需要七种颜色的眼泪。唐三去帮小五寻找眼泪吧。七种颜色，都是什么颜色呀？哎呀，这可糟了，我不知道七种颜色都有什么颜色，这可怎么找啊？谁能告诉我呢？我好想帮助小五治好眼。好了，大家开始选同桌吧。我选十三当我的同桌。我不要，蓉蓉和我都是九十分，我要选蓉蓉当我的同桌。好的，十三。那我要和唐三做同桌。我才不要呢，你才三十分，我要和八十分的小雪做同桌。好的，三哥。这可怎么办呀？都没有人愿意和我做同桌了。五六七，你只有三十分，大家才不想和你做同桌呢。不是这样的，五六七，我来当你的同桌吧。真的吗？小五可是你一百分，我只有三十分呀。没关系的，五六七，我可以帮助你。小五，是不是傻？五六七只有三十分，他肯定会拖你后腿。不是的，三哥，我们都可以用分数去评判一个人的好坏。那好吧，既然大家已经选好了同桌，那大家就来比一比谁的同桌最厉害吧。好的，老师，我强烈要求换同桌。老师。我也要换同桌，为什么？小雪十三不是你们自己选的同桌吗？不行，就要换。三哥，来，我们一起去操场玩吧。好啊，小雪，我去叫上小五，我们一块去。就是这样，我一点都不喜欢唐三。那你是为什么呢？是这样的，蓉蓉，我们一起看故事书吧。不了，我还要复习功课呢，马上就要考试了。那好吧，真没意思。十三，马上就要考试了，我们一起来复习吧。我才不呢，考试还早了，好吧。现在开始考试，糟了，我没有复习呀、啊，我一个都不会，这可怎么办？有了，蓉蓉，让我看看你的答案吧。不可以的，十三，我们现在是在考试呢，我就看一眼，那也不行。哼，真小气，我不和你做同桌了。
，小五你呢？老师，我不要换同桌。是的，老师，我们是好朋友，我也不要换同桌。五六七，你不是三十分吗？怎么变成九十分了呀？那是因为小五带着我一起学习，还给我讲我不会的题目，所以这次我就考了九十分。我还得谢谢小五呢。不用谢，我也要和小五做同桌。我也是。小雪十三，你们这样是不对的。做事情不可以耍小聪明，只有努力学习才会考得好成绩。那好吧，我们知道了。一加二等于三，我丢。比比东，你回答的也太快了。嘿嘿，谁都别想躲过去。五楼，我安。小五，我来了。可恶的蚊子，灭蚊药水，我喷。不好，我安。吓死我了，幸好我跑得快。小敖、小青，你们谁先来？当然是我。两百四十六加六四二等于多少？哎呀，这也太难了，我算不出来。啊、那你不能盯我了。其实我是故意的，我就是不想让蚊子盯，被蚊子盯一下太疼了。那我盯小青，小青快出题吧。听好了，三点一四。婷婷，别以为我看不出来，你头上的算式根本没有三，别想忽悠我。我可没忽悠你，派是圆周率只是一个简写，我得把它念完，你才能答题。是这样吗？那你念吧。嘿嘿，比比东果然上当了。听好了，三点一四一五九二六五三五八九七九三二三，二八零三啊！小青，你怎么还没念完？这都念了一天了，圆周率是念不完的，你不知道吗？什么？可恶！我被你们骗了，我要盯得你们满头大包。我按。再见，可恶的小青，我一定不会放过你的。好饿呀，算算是盯人太麻烦了。接下来不管遇到谁，我一定要盯他。我盯我盯，我的头比比东老大，是我们啊？怎么是你们？太好了，再让我多盯几下。不要，小气鬼。比比东，快去六十六楼，那里有大餐。六十六楼，我按。眼睛老师，怎么是你？比比东，小红俊和大家都告诉我了，你不遵守游戏规则，我是来惩罚你的。如果答不上来我的问题，你就一直当蚊子吧。什么？怎么能这样？听好了，一群小鸟有三只，这时候又来了一群，请问这时候有几群小鸟？有六只小鸟。比比东，你确定吗？呃呃呃，应该应该是两群小鸟。这次确定了吗？确定了。回答错误，比比东，你就永远做蚊子吧。哎呀，我的答案怎么会错？我怎么这么倒霉啊！救命啊，妈妈呀，我错了，你别追了。老子在这里给我站住！你看我今天不好好收拾你。妈妈，那真没办法呀，那真不是我的错，逼不得已嘛。快住手！有什么话好好说，不能动手啊！哼，你自己问问他做了什么好事情，这都是打得轻了。啊，小乖乖，这是怎么了？你跟我说说。为什么妈妈要打你？今天妈妈包饺子，我觉得和面很好玩，我也想学一下。然后呢？你继续说，你然后干了什么？因为我够不着水龙头，所以我就在面里尿了一泡尿。然后中午妈妈不知道，就拿这个面直接包饺子。我就说今天中午的饺子，怎么吃的味道不对呢？一股馊了的味道，还以为是你妈妈弄的新品种。原来是你小子，真是三天不打上房揭瓦。小五，棍子给我，我今天要让他尝尝棍子炒肉到底好不好吃。唐三，选择一个伙伴，让他先开盖头吧。我要选小红俊。我是小羊人伙伴，给你一只小羊。啊，我有了一只小羊，我发烧到37度了。唐三，你要小心，如果你获得五只羊就完蛋了。继续选伙伴吧。哎呀，千万不要让我再选择小羊人伙伴了，我选千仞雪吧。嘿嘿，我也是小羊人，唐三，再给你一只羊。啊，真倒霉，我怎么又选到小羊人伙伴了？我发烧到38度了，好难受啊！千仞雪盖上盖头吧，唐三，选择下一个伙伴。我不要再选到小羊人伙伴了，我选五六七。呃，嗯，五六七头上怎么有一只大灰狼啊？恭喜你，唐三，选到了大灰狼伙伴，他会帮你吃掉一只小羊。大灰狼给我吞掉小羊。耶。大灰狼伙伴吃掉了我头上的一只羊，我的体温又降到37度了。唐三，你头上还有一只羊，继续加油。只要让所有的羊消失，我就赢了。这回我选小五。小五，请先开盖头。我是泡泡伙伴，唐三，我给你一个泡泡戴上。哇塞，这样下一次我就不会被小羊人伙伴传染了。唐三，快接着选。
这回我还选五六七。五六七掀开盖头，安阳，五六七怎么变成小羊人伙伴了？唐三，给你一只小羊。幸亏有泡泡保护我，小羊被弹飞了。五六七，请盖上盖头。唐三，选下一个伙伴吧。我已经没有泡泡了，这回千万不要选到小羊人伙伴了。我选小红俊吧。小红俊掀开盖头，安阳，这个小红俊怎么拿了三只羊啊？唐三，你选到了超级小羊人伙伴。唐三，给你三只小羊。嗯、呃，哎呀，我现在头上有四只羊了，我发烧到三十九度了。小红军盖上盖头，唐三继续选择。如果再选到小羊人伙伴，你就真的完蛋了。嗯，大家说我要选哪一个呀？嗯、呃，大家都让我选小五，那我选小五。哇，小五头上竟然有三只大灰狼。唐三，我是超级灰狼伙伴，我头上有大灰狼一家三口。太好了，快救救我吧！大灰狼们，快去抓小羊吧！耶，我头上的羊少了三只，我的体温降到了37度，我马上就要好了。唐三，继续选择下一位伙伴吧。我选千仞雪吧，希望他也是大灰狼伙伴。千仞雪，掀开盖头吧。千仞雪头上怎么不是狼也不是羊啊？他会是能帮助我的伙伴吗？嘿嘿，唐三，只要你猜出我是什么伙伴，我就帮你把小羊消灭掉。嗯，那我要好好想一想了。这到底是什么伙伴呢、啊？不知道能不能消灭小羊。呃，同学们，你们有想过当天使还是恶魔呢？呃、明天是你们十六岁的生日，你们会长出一对翅膀。拥有蓝色翅膀的人十分敏感聪明，且拥有强大的审计魔法。拥有蓝色翅膀的人心思缜密，拥有穿越时空的魔法。每十万年就会出现一对白色翅膀，一对黑色翅膀。拥有白色翅膀的人是天使。他将掌管这个世界，他还拥有很多的超能力。拥有黑色翅膀的人是恶魔，会残害人类，他会被赶出学校。而今年正好是十万年，希望我们中间没有恶魔。好了，今天就这样吧，下课。唐三，你是蓝色翅膀，怎么没看到小五和比东东他们来上课呀？你猜他们俩谁是天使，谁是恶魔呢？我可不知道。就隔了一天，你们就那么想见我吗？比东东，你是白色翅膀，那小五不就是黑色翅膀了吗？三哥，你们居然说我拥有黑色翅膀，说我是恶魔，太过分了！小姐，你你怎么也是白色翅膀？老师不是说了只有一个白色翅膀的人吗？我绝不能让他们知道我使用了黑魔法。我这有破解黑魔法的饮料，只要喝了它，就会变回本该属于它颜色的翅膀。我愿意喝，我才是白翅膀的拥有者。看到我一点事都没有，比东东到你了。啊，我不装了，我就是黑翅膀，最伟大的恶魔！你们快臣服我脚下，否则我封印你们。小五。你这次是选择美人鱼哥哥还是精灵姐姐辅导你学习？老师，我要选择暗黑精灵比比东姐姐辅导我。咦，你上次不是选的唐三美人鱼辅导你吗？怎么变了？老师，唐三哥哥辅导我学习太可怕了。小五，今天你想学什么？唐三哥哥，明天我们数学考试，我想学一会数学。我知道了，我知道了，我知道了，我知道了。知道了。小伙伴们，请留指。数就数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。咦，怎么能是十呢？我怎么会错呢？我怎么会错呢？我可是老师，我怎么能错呢？唐三哥哥，不要再扔了！唐三美人鱼哥哥一生气就乱扔东西，把我家都砸坏了，我才不想让他再辅导我学习呢。比比东姐姐，咱们走吧。好的，小五，我会好好辅导你的。小强，你一个人不敢睡觉，上次选了水王子美人鱼保护你，这次还要他保护你吗？不。我再也不要美人鱼哥哥了，我这次选冰精灵姐姐。为什么呀？水王子哥哥，快睡觉吧。小强，快起来！你是不是没洗脚就睡觉？空气中都有古脚臭味，我们美人鱼对味道最敏感了、啊。哦，我忘记了，我这就去洗。水王子哥哥，我洗好了，快睡觉吧。哎呀，空气太干燥了，这样我会很不舒服的。呼风唤雨。这样就舒服多了，可以好好睡觉了。老师，水王子美人鱼为了舒服
，竟然用魔法在我家里下雨。原来我是害怕不敢睡觉，现在是根本没法睡觉，所以这次我要选冰精灵姐姐保护我。好的，小强，我会好好保护你的。谢谢你，冰精灵姐姐，我们走吧。终于轮到我选择了，千仞雪，这次你还要选择五六七美人鱼陪你旅游吗？不了，老师，我以后再也不会和美人鱼哥哥出去玩了。五六七哥哥，你走快点啊，电影都快开始了。哎呀，小雪，我又不像你一样有双腿，我只有鱼尾，当然走得慢。那你帮我拿点东西，我好累。你自己拿，我用鱼尾走路更累。再说了，电影有什么好看的？大海可比电影有意思多了。要不我带你去大海玩吧？可是我不会游泳啊。没事，我会啊，我带你玩。好吧，那咱们去大海玩。五六七哥哥，你在哪啊？救命啊！五六七哥哥说带我到大海玩，结果他自己在海里玩的无影无踪，把我一个人扔在一条小船上。我以后再也不要和美人鱼哥哥出去玩了，所以我选火精灵姐姐陪我出去旅游。小雪，我一定不会像五六七美人鱼那样只顾着自己玩，咱们快出发吧。哎呀，老师，我们知道错了，我们会改掉坏习惯，好好陪伴小伙伴的。是啊，老师，我们一定改，你帮我们劝劝小伙伴们吧。好吧，也不知道小伙伴们还愿不愿意选择美人鱼哥哥。零一二三四五六，哎呀，怎么回事？我买了八个昊天锤，现在怎么才有六个了？是谁拿走了？五六七，是不是你？小五，你是在叫我吗？有什么事呀？五六七，你有没有拿走昊天锤？为什么我买的昊天锤不够数了？我没有拿呀，小五，是不是你数错了？让我来帮你数一数吧，一、二、三、四、五、六、七，这里有七个昊天锤。怎么我数才有六个呀？零、一、二、三。停停停！停下来，小五，我们数数要从一开始数的。原来是这样呀，那我重新数一数吧。一、二、三、四、五、六、七，咦，还是少了一个呀，应该是有八个才够数。小五，什么少了一个呀？我可没拿走你的东西呀。比比东，小五买了八个昊天锤，要送给唐三。现在数来数去少了一个，也不知道是怎么回事了。那你们好好找一找呀，昊天锤又不会自己跑掉。哎呀，是锤子呀！我昨天还拿了一个来敲核桃了。糟糕，敲完核桃锤子放哪里？我不记得了，怎么办？惩罚哥哥，快和我们做好朋友吧！咦，你们谁是我的妹妹啊？哥哥，哥哥，我是你的妹妹。哎呀，怎么把我弹开了？小五，你头上的算式是三减三，你不是我的妹妹。不会啊，五六七哥哥，你头上不也是两个三吗？你就是我的乘法哥哥。小五，你也太笨了。五六七的乘法算式是三乘三，结果等于九。我的算式是四加五，结果也等于九，所以五六七是我的乘法哥哥。没错，比比东是我的妹妹。走，咱们去数字王国玩吧。就剩一个乘法哥哥了。这个应该是我的哥哥。咦，怎么又被弹开了？小五，我的乘法是二乘三等于六，和你的结果不一样，你不是我的妹妹。奥斯卡哥哥，我的算式是一加五，正好等于六，你是我的乘法哥哥。蓉蓉，你是我妹妹，我们快去数字王国吧，那有好多好吃的好玩的。好啊，小五，我先走了，再见。哎呀，现在没有惩罚哥哥了，这可怎么办？我也好想去数字王国玩，我要再去别的地方找找。老奶奶，你看到这边有惩罚哥哥吗？这边没有了，海边好像还有。好的，谢谢你，老奶奶。蓝色妖姬，光头强，你们是我的惩罚哥哥吗？我们一起去数字王国玩啊！小五，很抱歉。你的算式是三减三，结果等于零。我们从来没见过等于零的乘法。是啊，不信你问问小伙伴，他们肯定也没见过等于零的乘法。你是不会有乘法哥哥的。小五，你的算式是不是抄错了？光头强，我们去那边找妹妹吧，别在这浪费时间了。怎么会这样？<笑>
小五，你怎么哭啦？小精灵，我找不到乘法哥哥，他们说我的算式是错的，没有等于零的乘法哥哥。是啊，乘法怎么能等于零呢？这可怎么办？小精灵，我能改下算式吗？我好想去数字王国玩。对不起，小五，每个人的算式都是固定的，没法修改。要不我带你去海底看看，陆地上没有。也许海洋中有你的乘法哥哥，好吧，谢谢你，小精灵。美人鱼族长爷爷，请问你这里有等于零的乘法哥哥吗？等于零，乘法不都是等于零吗？这怎么可能？不信我叫他们出来。唐三，你们快过来，小五来找你们了。我们来了。唐三哥哥，你们真的都是我的乘法哥哥吗？当然了，小五。我们海洋里所有的乘法都是乘以零，任何数字乘以零都等于零，所以我们都是你的乘法哥哥。哇，太好了，我有好多乘法哥哥了。我们快去数字王国玩吧，我要吃好多好吃的。啊、咦，怎么没传送到数字王国啊？哎呀，对不起，小五，我忘记了，陆地上的生物是没办法和海洋生物组队去数字王国的。这可怎么办啊！我好不容易才找到乘法哥哥，我想去数字王国玩。小五，你别着急，如果小伙伴们同意的话，我可以帮你变成美人鱼，这样你就可以去数字王国玩了。真的可以吗？太好了，我能变成美人鱼吗？我好想好想去数字王国玩。